കർഷകർക്ക് കൃഷി വകുപ്പ് നൽകിയ നെൽവിത്ത പരാജയമെന്ന ആക്ഷേപം കാഞ്ഞാണി പഴങ്ങാമ്പറമ്പ് കോൾപ്പടവിലെ കർഷകർക്ക് വൻ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം എരുമപ്പെട്ടി കടങ്ങോട് മേഖലകളിൽ വീടുകൾക്കും വാഹനത്തിനും നേരെ പരക്കെ ആക്രമണം സംഘം ചേർന്നെത്തിയ സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ പതിമൂന്ന് വീടുകളുടെ ജനൽ ചില്ലുകൾ തകർത്തു യാത്രക്കാരുടെ ജീവന് പുല്ലുവില കൽപ്പിച്ച സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ മേഖലയിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സുകളിൽ പലതിനും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയില്ലെന്ന് ആരോപണം വർണ്ണാപമായി കുറ്റിയങ്കാവ് പൂരം കൂട്ടിയെഴുന്നള്ളപ്പിൽ പതിനാല് ഗജവീരന്മാർ അണിനിരുന്നു മച്ചാട് തിരുവാണിക്കാവ് മാമാങ്കത്തിനായുള്ള കൂറയിടൽ ചടങ്ങ് ഭക്തി നിർഭരം അഞ്ച് ലിറ്റർ വാറ്റ് ചാരായവുമായി യുവാവിനെ ചാവക്കാട് എക്സൈസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വള്ളിവട്ടത്ത് സ്പിരിറ്റ് പിടികൂടിയ ഷാപ്പിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വിശദമായി കൃഷി വകുപ്പ് കർഷകർക്ക് നൽകിയ മനുരത്ന നെൽവിത്ത പരാജയമെന്ന ആക്ഷേപം കാഞ്ഞാണി പഴങ്ങാമ്പറമ്പ് കോൾപ്പടവിൽ കർഷകർക്ക് വൻ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം മണലൂർ കൃഷിഭവന്റെ കീഴിലുള്ള പഴങ്ങാമ്പറമ്പ് കോൾപ്പടവ് മേഖലയിലെ കർഷകരാണ് പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത് കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് പാടശേഖര സമിതി വഴി കർഷകർക്ക് നൽകിയ മനുരത്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വിത്താണ് തങ്ങളെ ചതിച്ചതെന്നാണ് കർഷകർ ആരോപിക്കുന്നത് മനുരത്ന വിത്തിന്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് വിളവെടുക്കാം എന്നതാണ് എന്നാൽ നൂറ്റിപ്പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പലർക്കും നെല്ല് കൊയ്യാനായിട്ടില്ല എന്നാണ് പരാതി കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്താകട്ടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പറ നിലം കൊയ്ത്തു കഴിയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ചാക്ക് നെല്ല് കിട്ടിയിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇത്തവണ ആകെ ലഭിച്ചത് പതിമൂന്ന് ചാക്കിന് താഴെ മാത്രം നെല്ലാണെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഈ പ്രാവശ്യം അത് വളരെ മോശമായി കൊയ്ത്തുകൂലി തന്നെ ആറായിരം രൂപയായി കിട്ടിയത് പതിമൂന്ന് ചാക്ക് നെല്ല ഇത് തന്നെയാണ് അടുത്ത തൊട്ട് കണ്ടക്കാരൊക്കെ നിലപാട് ഇത് തന്നെയാണ് പ്രദേശത്തെ ആകെ എഴുപത്തിരണ്ട് ഏക്കർ വരുന്ന പഴങ്ങാമ്പറമ്പ് കോളിൽ പാതി ഭാഗത്തോളം കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ മേഖലയിൽ കർഷകർ കണ്ണീരിലായി പലരും നിരാശ മൂലം കൊയ്ത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചതായും അറിയിച്ചു ആറായിരം രൂപ കൊയ്ത്തുകൂലി കൊടുത്ത കർഷകന് ലഭിച്ചത് ആകെ പതിമൂന്ന് ചാക്ക് നെല്ലാണ് കർഷകർക്ക് ലഭിച്ച മനുരത്ന വിത്ത് ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്ന് കർഷകർ ആരോപിക്കുന്നു ഇപ്രാവശ്യം വിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വരിയുടെ വിത്താണ് കിട്ടിയത് അത് ഈ കോളില് എഴുപത്തിരണ്ട് ഏക്കർ ഈ പറഞ്ഞ പറമ്പ് വടവിൽ മാത്രം എഴുപത്തിരണ്ട് ഏക്കർ കൃഷിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഈ നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിയരെ നഷ്ടമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വൻ നഷ്ടമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുണ്ടായത് ഈ മന്ത്രി പറഞ്ഞ ഡബിൾ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഒരു കോളും മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു അതേസമയം വളപ്രയോഗം കൂടുതൽ നടന്നാലും നെല്ലിന്റെ വിളവിനെ ബാധിക്കാൻ ഇടയുണ്ടെന്നാണ് കൃഷി വകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം കർഷകർക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഭീമമായ നഷ്ടത്തിന് അന്തിക്കാട് പാടശേഖര സമിതി ശാശ്വതമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം എരുമപ്പെട്ടി കടങ്ങോട് മേഖലകളിൽ വീടുകൾക്കും വാഹനത്തിനും നേരെ പരക്കെ ആക്രമണം സംഘം ചേർന്നെത്തിയ സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ പതിമൂന്ന് വീടുകളുടെ ജനൽ ചില്ലുകളും ഒരു കാറിന്റെ ചില്ലും കല്ലെറിഞ്ഞ് തകർത്തു ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിക്ക് ശേഷമാണ് ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നത് ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിച്ചാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് കരുതുന്നു കടങ്ങോട് മില്ല് ചെമ്പ്രയൂർ വാഹിദ സൈതലവി മണികണ്ഠൻ കടങ്ങോട് ആലീശ്വരം റോഡിൽ വിശ്വനാഥൻ ബിബി ഡൊമനിക് കോരായ്മുക്ക് ആറാട്ടിൽ ഹസ്നാര് അറങ്ങാട്ടിൽ നബീസ ചാലക്കൽ നിഷാ രുക്മിണി കുടക്കുഴി കേരംപറമ്പത്ത് വിഷ്ണു ഗോപിനാഥൻ അലങ്കാരത്ത് വിജയൻ പടിഞ്ഞാറെ ഇടുക്കാട്ട് സാവിത്രിയമ്മ തെക്കുമുറി കുളങ്ങരകത്ത് കാനാപ്പുളി മുഹമ്മദ് സെയ്ദ് വെള്ളറക്കാട് മനപ്പടി ചീരൻ ജോസ് എരുമപ്പെട്ടി തിപ്പല്ലൂർ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി ബാബു എന്നിവരുടെ വീടുകൾക്ക് നേരെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത് ഒന്ന് അതിന്റെ ബീഡിങ്ങിന്റെ മുകളിലാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് എരുമപ്പെട്ടി കരിയന്നൂർ കള്ളിവളപ്പിൽ ആസാദിന്റെ കാറിന്റെ ചില്ലാണ് എറിഞ്ഞു തകർത്തത് ജനങ്ങളിൽ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് സംഭവത്തിന് പുറകിലെന്ന് കരുതുന്നു അക്രമികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല എരുമപ്പെട്ടി എസ് ഐ സുബിന്ദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു മേഖലയിലെ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ പോലീസ് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് എരുമപ്പെട്ടി കടങ്ങോട് മേഖലകളിൽ സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെ ആക്രമണം പതിവായിരിക്കുകയാണ് വീടുകൾക്ക് നേരെ നടന്ന കല്ലേറ് ജനങ്ങളിൽ പരിഭ്രാന്തിക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുൻപ് വീടുകളുടെ ജനലുകളിൽ കറുത്ത സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു യാത്രക്കാരുടെ ജീവന് പുല്ലുവില ക
കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ബസ്സിൽ നിന്നും വീണ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പരിക്കേറ്റ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഷാജി എന്ന ബസ്സിന് ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലെന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടർക്ക് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത്തരത്തിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി നിരവധി ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് അറിവ് ഇത്തരം വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ നിയമപരിരക്ഷയും ലഭിക്കില്ല ഇതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉടമകൾ ബസ് നിരത്തിലിറക്കുന്നത് പ്രതിവർഷം അൻപതിനായിരം രൂപയോളമാണ് ഒരു ബസ്സിന് ഇൻഷുറൻസ് വിഹിതമായി നൽകേണ്ടത് ഈ തുക ലാഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് യാത്രക്കാരുടെ ജീവൻ പണയം വയ്ക്കുന്നത് ബസ്സുകളിലെ ടെസ്റ്റ് സമയത്ത് ഇൻഷുറൻസ് അടച്ച് രേഖകൾ കൃത്യമാക്കും അതുവരെ പല ബസ്സുകളും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയില്ലാതെയാണ് സർവീസ് നടത്തുക മുൻകാലങ്ങളിൽ ആർ ടി ഒ ഓഫീസുകളിൽ നേരിട്ട് ടാക്സ് അടച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഇൻഷുറൻസ് രേഖ കണ്ട് ബോധ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ വാഹന നികുതി ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കുന്ന സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ ഈ കടമ്പ മറികടക്കാമെന്ന അവസ്ഥയായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് വേണ്ടത്ര ഗൌരവത്തിലെടുക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം വാഹന പരിശോധന കർശനമാക്കുന്നത് വഴി മാത്രമേ ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാവുകയുള്ളൂ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത ബസ്സുകളും സർവീസ് നടത്തുന്നതായി വ്യാപക പരാതിയുണ്ട് ബസ്സിൽ നിന്ന് വീണ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിയില്ലെന്ന കേസിൽ ബസ് ഡ്രൈവറുടെ ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു കൊടുങ്ങല്ലൂർ അഴീക്കോട് റൂട്ടിലോടുന്ന ഷാജി ബസ്സിലെ ഡ്രൈവർ വയമ്പനാട്ട് സന്ദീപിന്റെ ലൈസൻസ് ആണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ജോയിന്റ് ആർ ടി ഒ ടി എസ് അയ്യപ്പൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ എസ് ഐ ഇ ആർ ബൈജുവിന്റെ റിപ്പോർട്ട് മേലാണ് നടപടി ആനപ്പെരുമയും മേളപ്പെരുക്കവുമായി കുറ്റിയങ്കാവ് പൂരം ആവേശമായി മാറി പൂരത്തിന് മുഖ്യ പങ്കാളികളായ മിനാലൂർ തിരുത്തിപ്പറമ്പ് ദേശങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന കൂട്ടിയെഴുന്നള്ളിപ്പിന് പതിനാല് ഗജവീരന്മാർ അണിനിരുന്നു തിരുത്തിപ്പറമ്പ് വിഭാഗത്തിന് പാറമേക്കാവ് പത്മനാഭനും മിണാലൂർ വിഭാഗത്തിന് ഗുരുവായൂർ നന്ദനും കോലമേന്തി മിണാലൂർ വിഭാഗത്തിന് വൈക്കം ചന്ദ്രനും തിരുത്തിപ്പറമ്പ് ദേശത്തിന് കോങ്ങാട് മധുവും പഞ്ചവാദ്യത്തിൽ പ്രാമാണികത്വം വഹിച്ചു അനുമതിയില്ലാത്തതിനാൽ ഇത്തവണ വെടിക്കെട്ട് നടത്താനായില്ല പൂരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇരു വിഭാഗങ്ങളും ഒരുക്കിയ അലങ്കാര പന്തലുകൾ കാഴ്ചയുടെ വിരുന്നൊരുക്കി വൈകിട്ട് ഹരിജൻ വേല നാടകം എന്നിവ അരങ്ങേറി തിരുവാണിക്കാവ് മാമാങ്ക ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന പ്രശസ്തമായ കൂറയിടൽ ചടങ്ങ് തിരുവാണിക്കാവ് ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് നടന്നു തട്ടകത്ത് ദേശത്ത് നിന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുന്ന പച്ചമുളകൾ ആരവങ്ങളും ആർപ്പുവിളികളുമായി തട്ടക നിവാസികൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചതോടെ ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമായി തുടർന്ന് ദേശത്തെ തച്ചന്മാരായ ശങ്കരനാരായണൻ രാജീവൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പച്ചമുളകൾ അലകുകളായി കീറിയെടുത്ത് പടി രൂപത്തിലാക്കി ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് സ്ഥാപിച്ചതോടെ കൂറയിടൽ ചടങ്ങ് പൂർണ്ണമായി ഇത്തവണ മാമാങ്കത്തിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് പുന്നംപറമ്പ് വിഭാഗമാണ് പുന്നംപറമ്പ് വിഭാഗം പ്രസിഡന്റ് അശ്വനി കണ്ണൻ സെക്രട്ടറി ടി എസ് ജയൻ ജനറൽ കൺവീനർ എം എൻ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സി എ നന്ദകുമാർ എന്നിവർ കൂറയിടൽ ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഈ മാസം പത്തൊൻപതിനാണ് പ്രശസ്തമായ മച്ചാട് തിരുവാണിക്കാവ് മാമാങ്കം അഞ്ച് ലിറ്റർ വാട്ട് ചാരായവുമായി യുവാവിന് എക്സൈസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഗുരുവായൂർ ഇരിങ്ങപ്പുറം ചുങ്കത്തറ വീട്ടിൽ സുഭാഷിനെയാണ് അറസ്റ്റിലായത് ഇരിങ്ങപ്പുറം കൊച്ചനാം കുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂരാഘോഷത്തിന് ക്ലബ്ബുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് യുവാക്കൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനായാണ് ഇയാൾ ചാരായം കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് എക്സൈസ് സംഘം പറഞ്ഞു പൂരത്തോടനുബന്ധിച്ച് വ്യാജപാറ്റും അനധികൃത മദ്യവിൽപ്പനയും തടയുന്നതിനായി ചാവക്കാട് എക്സൈസ് റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ വി ബാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത് ചാവക്കാട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു വള്ളിവട്ടം സ്പിരിറ്റ് വേട്ടക്കേസിലെ പ്രതി മഹേഷ് മാനേജറായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഷാപ്പിന്റെ ലൈസൻസ് എക്സൈസ് റദ്ദാക്കി കഴിഞ്ഞ മുപ്പതിനാണ് വള്ളിവട്ടം സ്വദേശിയും ഷാപ്പ് മാനേജറുമായ പൂവത്തും കടവിൽ വീട്ടിൽ മഹേഷിന്റെ വീടിന്റെ പുറകുവശത്തെ ഷെഡിൽ സൂക്ഷിച്ച നാനൂറ്റി ഇരുപത് ലിറ്റർ സ്പിരിറ്റ് പിടികൂടിയത് ഇയാളുടെ സഹായി മാപ്രാണം സ്വദേശി വിനോദും അന്ന് അറസ്റ്റിലായിരുന്നു സ്പിരിറ്റ് വ്യാജ കള്ള് നിർമ്മിക്കാനായി എത്തിച്ചതാണെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് എക്സൈസ് ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഷാപ്പിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കിയത് ഷാപ്പ് ലൈസൻസിയും മാപ്രാണം സ്വദേശിയുമായ ബിജു ഒളിവിലാണ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ഗോപകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് ചെഹർപ്പ് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപം റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനിടയിൽ വയോധിക ബൈക്കിടിച്ച് മരിച്ചു നെടുപ്പുഴ പനമുഖ തെക്കിനിയത്ത് പരേതനായ 
where you can see and feel just about the entire range of electrical products. The complete hypermarket for all electrical products. Electrical switches, fans, wires, decorative lamps in the Vyude, Adi Vibula Maya Kalanchi. Migacha Gunamain Mayodapam, Kuranya Villa. Ningalam recommendation. New Cable Point, Shankarayar Junction, MG Road, Trishur. ARIN கொடுங்களுர் உழுவத்து கடவ வாயிலாரில் கனோலி கனாலில் ரெண்டு ச்டில் பண்டாரங்கள் கண்டத்தி ஆராதனாலைங்களி நின்னும் மோஷ்டாக்கள் கவர்ந்த பண்டாரங்கள் பணம் எடுத்த சேசம் புழையில் உபேட்டிச்சதானன் நான கருதுந்தது நாட்டகார் விவிரம் அரைச்சதினே துடுந்த கொடுங்களுர் போலிசத்தி பண்டார Vocês शोबासुमिन केबी हामसा इन्दिवर समसारिच्छु गुरिवायु छेत्रोल स्वत्तोड अनु बंदिच्छ नड़क नाने ओटतिल्ल अनु निरक्कानु लानकोल्डे पापान मार पालिकेंड कारिंगले कुरुच्छ बोधवल्कन क्लास नड़ती देवसम चेर्मन केबी பரச்சிராமையர் மெம்மோரியில் LP स்கூல் சர்க்கார் ஏட்டடுக்கல் சடங்கம் புதிய கெட்டட தின்டே சிலாஸ் தாபனவும் வியாடாயிச் சனடக்கமன் சங்காடக சமதி பாரவாயகள் வார்தா சமையலத்தில் அரையிச்சு 2.11 மேயி ரண்டினான நஷ்டத்தின்டை கணக்கு பரண்யா மேனேஜ்மென்ற ச்கூல் அடச்சு புட்டியதா स्कूल अडच्च पूट्टुनदी नेदिरे सम्रक्ष्ण मुन्यनी डूबीगरिच प्रदिरोज समरम नड़ती इरुनु तुडर्न 2.14 जून 8 न किरालूर स्कूल सार्कार 8 डुकुगी आयरुनु सम्रक्ष्ण समधी उड़े नेदरुदोतिला Indonesia புதிய கெட்டிடத்தின்டி சிலாஸ்தாவன கர்மம் மந்திரி AC மொய்தி இன்னர்வாகிக்கு PK बிஜு MP முக்கி அதிதியாகும் வார்த்தா சமையில்லத்தில் சம்ரக்ஷன சமிதி கண்வீனர் PK हரி கிரிஷ்ணன் மாஸ்டர் பப்பிலிசிடி கமிடி சர்மான் TR சோபி ஜோயின் கண்வீனர் ஜோஸ் ஓலக் கேங்கிலினி வரப்பாங்க மார்க்கட்டிலே ஹோட்டிலகள்க சமிவமான மாலினிங்கள் குண்ணு கூட்டிட்டிரிக்கின்னது. நகரசபா ஆரோகி விபாகத்தின்டே கடுத்தானாஸ்தையான விஷயம் டூட்சமாக்குந்த என்னான ஆரோபணம். என்னால் நகரசபேலே மாலினிங்கள் கொண்டு போகுந்த வாகனங்கள் ஒன்ன டஸ்டினாயும் மட்டுன்ன 
കൊടുങ്ങല്ലൂർ ടി കെ എസ് പുരത്ത് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ കുത്തിത്തുറന്ന് മോഷണം നടത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പുതുപ്പൊന്നാനി പള്ളിപ്പടി സ്വദേശി പുതുമാളിയേക്കിൽ തബ്സി ദർവേഷിനെയാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മറ്റൊരു കേസിൽ കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ എറണാകുളത്തെ പോലീസുകാരന്റെ കണ്ണിൽ കറി ഒഴിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട ഇയാൾ ഒളിവിൽ കഴിയുമ്പോൾ തൃത്താല പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു തുടർന്നാണ് പ്രതിയെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോലീസിന് കൈമാറിയത് മോഷണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രതിയെ എത്തിച്ച് പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി കുന്നംകുളം നഗരസഭ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷത്തെ ബജറ്റ് കൌൺസിൽ യോഗം അംഗീകരിച്ചു പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് വോട്ടെടുപ്പിലൂടെയാണ് ബജറ്റ് പാസാക്കിയത് പത്തൊൻപത് പേർ ബജറ്റിന് അംഗീകരിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പേർ എതിർത്തു മൂന്ന് പേർ വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നപ്പോൾ മൂന്ന് പേർ യോഗത്തിന് ഹാജരായില്ല തീർത്തും നാടകീയമായിരുന്നു വോട്ടെടുപ്പ് മുപ്പത്തേഴാംഗ കൌൺസിലിൽ പതിനാറ് പേരുടെ പിന്തുണയിൽ ഭരണം നടത്തുന്ന സി പി എമ്മിന് മറ്റ് കക്ഷികളുടെ പിന്തുണയില്ലാതെ വോട്ടെടുപ്പിൽ വിജയിക്കാനാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ബജറ്റിനെ എതിർത്തിരുന്നവരാണ് സി പി എമ്മിനൊപ്പം വിമത കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളിലെ മൂന്ന് പേർ ബജറ്റിനെ അംഗീകരിച്ചതോടെ പത്തൊൻപത് പേരുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ബജറ്റ് പാസാവുകയായിരുന്നു ചെയർപേഴ്സൺ സീതാരവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു പ്രളയം സമ്മാനിച്ച തേക്കുമരത്തിന്റെ വേരുകൾ പ്രളയത്തിന്റെ സ്മാരകമാക്കി മാറ്റാനുള്ള തിരക്കിലാണ് കോടാലിയിലെ റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകൻ പി എസ് രാമകൃഷ്ണൻ മാഷിന്റെ കരവിരുതിലൂടെ മനോഹരമായ ദാരുശില്പമായി മാറുകയാണ് ഈ വേരുകൾ മറ്റത്തൂർ മൂലംകുടത്ത് കുറുമാലിപ്പുഴയ്ക്ക് സമീപമാണ് രാമകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററുടെ മകളും ചാലക്കുടി മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ അധ്യാപികയുമായ ശാരികയുടെ വീടുള്ളത് മറ്റത്തൂർ സാമൂഹ്യാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ടി കെ സലീഷിന്റെ ഭാര്യയാണ് ശാരിക പ്രളയനാളുകളിൽ പുഴ കവിഞ്ഞ് ഇവരുടെ വീട് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിരുന്നു നാശനഷ്ടങ്ങളോടൊപ്പം തേക്കുമരത്തിന്റെ കൂറ്റൻ വേരുകൾ കൂടി വീട്ടുമുറ്റത്ത് ബാക്കിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രളയജലം പിൻവാങ്ങിയത് പ്രളയം സമ്മാനിച്ച ഈ വേരുകൾക്ക് ശില്പരൂപം നൽകി പ്രളയ സ്മാരകമാക്കി മാറ്റാൻ രാമകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകി വന്ന് ഒരു ഭീകര രൂപമായി വീട്ടുമുറ്റത്ത് കിടന്ന ഇതിനെ ആ വെള്ളത്തിന്റെ സ്മാരകമാക്കി വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ സ്മാരകമാക്കാനാണ് ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ നേരത്തെ കുട്ടികൾക്കായി കളിമണ്ണിലും വേരുകളിലും ചെറിയ ശില്പരൂപങ്ങൾ മെനഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതിന്റെ ഓർമ്മയാണ് തേക്കുമരത്തിന്റെ വേരുകളിൽ പ്രളയ സ്മാരകമൊരുക്കാൻ രാമകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകർന്നത് തേക്കുമരത്തിന്റെ കൂറ്റൻ വേരുകളെ രണ്ടു മാസം മുൻപ് മൂലം കൊടുത്തു നിന്ന് വാഹനത്തിൽ കയറ്റി കിഴക്കേ കോടാലിയിലുള്ള തന്റെ വീട്ടിലെത്തിച്ചാണ് രാമകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ പണികൾ ആരംഭിച്ചത് മുപ്പിളിയം സർക്കാർ ഹൈസ്കൂളിൽ മലയാളം അധ്യാപകനായിരുന്ന ഈ അറുപതുകാരൻ വായനയ്ക്കും കൃഷിപ്പണിക്കുമായി നീക്കിവെച്ചതിൽ നിന്ന് സമയം കടമെടുത്താണ് വേരുകളിൽ തന്റെ കരവിരുത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രകൃതിയിലെ ജീവജാലങ്ങളുടെ പരിച്ഛേദങ്ങളാണ് ദാരുശില്പങ്ങളിൽ ദൃശ്യമാകുന്നത് കാട്ടുപന്നിയും കിളികളും ഗരുഡനും പാമ്പും മാനുമെല്ലാം വേരുകളിൽ തെളിയുന്നു ഒരാഴ്ചക്കകം പണി പൂർത്തിയാക്കി ഈ ദാരുശില്പം പ്രളയക്കെടുതികൾ നേരിട്ട മകളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് രാമകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ രണ്ടു മാസക്കാലമായി ഞാൻ ഈ ശില്പം രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ട് മകളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിന്ന് വണ്ടിയിൽ കയറ്റി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ രണ്ടു മാസമായി ഇതിന്റെ പുറയിൽ അധ്വാനിക്കുന്നു ഏകദേശ രൂപത്തിൽ ഇനിയും കുറച്ച് പണി കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശില്പമാകും തൊടിയിലെ മണ്ണിനിടയിൽ കിടന്ന് ദ്രവിച്ചു പോകേണ്ട വേരുകൾക്ക് ശില്പഭാഷ്യം നൽകിയതിലൂടെ ചരിത്രത്തിലെ വലിയൊരു ദുരന്തത്തെ മറന്നു പോകരുതെന്ന് വരും തലമുറയെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക കൂടിയാണ് ഈ അധ്യാപകൻ മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷത്തെ കറണ്ട് ബജറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബീന നന്ദകുമാർ അവതരിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്തിന്റെ വ്യാപാര സ്ഥിര കേന്ദ്രമായ കോടാലിയിൽ ടാക്സി സ്റ്റാൻഡ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് ബജറ്റിൽ തുക നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് കോടി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് രൂപ വരവും മുപ്പത്തിയഞ്ച് കോടി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപ ചെലവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് വെള്ളിക്കുളങ്ങര വലിയ തോട് സംരക്ഷണം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷനുകളുടെ പൂർത്തീകരണം മൃഗസംരക്ഷണം നെൽകൃഷി വികസനം മറ്റത്തൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ നവീകരണം എന്നിവയ്ക്കും തുക വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രളയത്തിൽ നശിച്ച പ്രദേശത്തെ ഉൽപാദന
ട്രാക്ടർ ഓടിച്ച് ഉപജീവന മാർഗം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന ഹരിദാസൻ രോഗം മൂലം കിടപ്പിലായതോടെ ഭാര്യ ജോയ്സിയും മക്കളായ ആദിത്യ അനുരാഗ് അഭിനന്ദ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിന് മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ തുടർച്ചയായി നൽകിയാൽ ഹരിദാസിന്റെ രോഗം ഭേദമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹരിദാസിന്റെ നിർദ്ധന കുടുംബത്തിന് ചികിത്സാ ചെലവ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ജനപ്രതിനിധികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹരിദാസൻ ചികിത്സാ സഹായ സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ വെങ്കിടങ്ങ് ശാഖയിൽ എട്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് ഒൻപത് ഏഴ് എട്ട് ഒന്ന് ഒൻപത് അഞ്ച് എന്ന അക്കൌണ്ട് നമ്പറിലേക്കാണ് സഹായങ്ങൾ അയക്കേണ്ടത് ഇതൊടുത്താൽ കല്യാണ പെണ്ണ് തന്നെ ഡിസൈന സാരി സെറ്റ് സാരി ചുരിദാർ ഫ്രോക്ക് കുട്ടികൾക്കുള്ള റെഡിമെയ്ഡ് ഷർട്ട് ജീൻസ് ഇതെല്ലാം ഇവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് സാധാരണക്കാരുടെ വിവാഹ സങ്കല്പങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നുംകുളം വാർത്ത തുടർന്നു ഇരിങ്ങാലക്കുട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന അംഗപരിമിതനായ കായിക താരത്തിന്റെ ബൈക്കിന്റെ സീറ്റ് കുത്തിപ്പൊളിച്ചതായി പരാതി ഇരിങ്ങാലക്കുട പൊർത്തശ്ശേരി സ്വദേശി കിഷോറിന്റെ ബൈക്കാണ് കേടുവരുത്തിയത് ഇതിനു പിന്നിൽ റെയിൽവേ പാർക്കിംഗ് വിഭാഗം ജീവനക്കാരനാണെന്ന് കിഷോർ ആരോപിച്ചു അംഗപരിമിതർക്ക് സൌജന്യമായി അനുവദിച്ച സ്ഥലത്ത് തന്റെ ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്തതിൽ തർക്കമുണ്ടായിരുന്നതായും ഇതിന്റെ വിരോധമാകാം സംഭവത്തിന് പിന്നിലെന്നും കിഷോർ ആരോപിച്ചു സർക്കാർ തൊഴിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധനയും തൊഴിലാളികൾക്ക് ആവാസ് ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് വിതരണവും നടന്നു ഒല്ലൂർ വ്യവസായ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ആന്റോ റപ്പായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി പി പി ആന്റണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഒല്ലൂർ സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ സി പി അശ്വിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് വൈദ്യ പരിശോധന നടത്തി മരുന്നുകൾ വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസത്തിനിടെ ജില്ലയിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ നടന്ന പരിശോധനകളിൽ ആറ് പേർക്ക് കുഷ്ഠരോഗവും പതിനാറ് പേർക്ക് മന്ദുരോഗവും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ദേശീയപാത അറുപത്തിയാറ് കയ്പമംഗലം വഴിയമ്പകലത്ത് കാറുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു കാളമുറി സ്വദേശി സജീവനാണ് പരിക്കേറ്റത് ഒരേ ദിശയിലൂടെ വന്നിരുന്ന കാറുകളാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത് അപകടത്തെ തുടർന്ന് ദേശീയപാതയിൽ അരമണിക്കൂറോളം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു മതിലകത്ത് നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് ഇടിച്ച് തെറുപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് അപകടം ചാവക്കാട് സ്വദേശികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ആർക്കും പരിക്കില്ല കേന്ദ്ര ബജറ്റ് കർഷക വിരുദ്ധമാണെന്ന് ആരോപിച്ച അഖിലേന്ത്യ കിസാൻ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബജറ്റിന്റെ കോപ്പി കത്തിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു കൊടുങ്ങല്ലൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാളയിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിന് ശേഷം പ്രതീകാത്മകമായി ബജറ്റ് കത്തിച്ചു കിസാൻ സഭ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ വി വസന്തകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഡ്വക്കേറ്റ് ജോജി ജോർജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യു കെ ദിനേശൻ എം ആർ അപ്പുക്കുട്ടൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഗുരുവായൂർ ഇരിങ്ങപ്പുറം കൊച്ചനാം കുളങ്ങര ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന് ആയിരങ്ങളെത്തി വർണ്ണാപമായ കൂട്ടി എഴുന്നള്ളിപ്പിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഗജവീരന്മാർ അണിനിരുന്നു കാവടി തെയ്യം കാളി കരിങ്കാളി തുടങ്ങി നാടൻ കലാരൂപങ്ങളും ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഈ മാസം ഇരുപതിനാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ നടത്തുറപ്പ് മഹോത്സവം ജോൺ എബ്രഹാം പുരസ്കാര വിതരണത്തോടെ ദേവസൂര്യ ഗ്രാമീണ ചലച്ചിത്രമേളയ്ക്ക് സമാപനമായി ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ കെ പി വിനോദ് ചലച്ചിത്രമേളയുടെ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് കൌൺസിലർ ബിന്ദു അജിത് കുമാർ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കരുണ ഫൌണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ കെ ബി സുരേഷ് പുരസ്കാര വിതരണം നടത്തി മികച്ച ഷോർട്ട് ഫിലിമായി ജിൻഡോ തെക്കിനിയത്തിന്റെ പാക്കി എയ്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഡോക്യുമെന്ററി വിഭാഗത്തിൽ നൌഫൽ ചേറ്റുവ സംവിധാനം ചെയ്ത മഹാകവി ചേറ്റുവായി പരിക്കുട്ടിയും തിരഞ്ഞെടുത്തു ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടർ റാഫി നീലങ്കാവിൽ റിജി വിളക്കാട്ടുപാടം സന്തോഷ് ദേശമംഗലം സൈജോ കണ്ണനായ്ക്കൽ മാത്യൂസ് പാവർട്ട് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വേലൂർ വെള്ളാറ്റഞ്ഞൂരിൽ വയോധികയെ കിണറ്റിൽ വീണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി പന്തിരത്താഴിത്തടത്ത് അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള മേരിയാണ് മരിച്ചത് വീട്ടിൽ കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് തിരച്ചിൽ നടത്തിയപ്പോഴാണ് കിണറിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് കണ്ടത് കുന്നംകുളത്തുനിന്നുള്ള ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തു എരുമപ്പെട്
കടങ്ങോട് തെക്കുമുറി കോക്കപ്പറമ്പിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ കുടുംബത്തിന് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന വീടിന്റെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സേവ്യ ചിറ്റിലപ്പള്ളി നിർവഹിച്ചു സി പി എം കടങ്ങോട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത് കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രമണി രാജൻ സി പി എം വടക്കാഞ്ചേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി എൻ സുരേന്ദ്രൻ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ കെ ഡി ബാഹുലയൻ പി എസ് പ്രസാദ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കോരിക്കുഴിയിൽ ഇരുവൃക്കകളും തകരാറിലായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഷാലിഷിന്റെ ചികിത്സാ സഹായനിധിയിലേക്ക് പ്രദേശത്തെ നവമാധ്യമ കൂട്ടായ്മകളുടെ കൈത്താങ്ങും പ്രദേശത്തെ ഏഴ് സംഘടനകൾ ചേർന്ന് ചികിത്സാ സഹായനിധിയിലേക്ക് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ കൈമാറി കൈപ്പമംഗലം എസ് ഐ കെ ജെ ജിനേഷ് സഹായധനം ഏറ്റുവാങ്ങി ഷിലീഷ് ചികിത്സാ സഹായ സമിതി ഭാരവാഹികളായ പി എസ് മുഹമ്മദ് പി എം എസ് ആബിദീൻ പി കെ റാസിഖ് കെ കെ അഫ്സൽ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു എരുമപ്പെട്ടി ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ത്രീ സ്വയം രക്ഷാ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു എരുമപ്പെട്ടി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും പരിശീലന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു അഡീഷണൽ എസ് ഐ ജോൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സി എം പൊന്നമ്മ അധ്യക്ഷയായി സൈബർ ക്രൈം സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി കൌൺസിലർ ഹേമ ക്ലാസ് എടുത്തു ഈ മാസം പതിനെട്ടിന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന കരുവന്നൂർ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിലെ തകരാറും അഴിമതിയും സംബന്ധിച്ച് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് എസ് ഡി പി ഐ നേതാക്കൾ ഗുരുവായൂരിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ചതുപ്പ് നിലവും മഴക്കാലത്ത് മലിനജലം കെട്ടിനിൽക്കുന്നതുമായ ഈ മേഖലയിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ അടിത്തറ നിർമ്മിക്കാതെ ജലസംഭരണി പണിതീർത്തതു മൂലം ഒരു ഭാഗം ചെരിഞ്ഞുപോയിരുന്നു ഇതെല്ലാം മറച്ചുവെച്ച് ഡിസൈനിൽ മാറ്റം വരുത്തി പമ്പ് ഹൌസ് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് അധികൃതർ ചെയ്തത് ഇതിനെതിരെ ബഹുജന പ്രക്ഷോഭവുമായി രംഗത്ത് വരുമെന്നും എസ് ഡി പി ഐ ഗുരുവായൂർ നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ടി എം അക്ബർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ എച്ച് ഷാജഹാൻ കമ്മിറ്റി അംഗം ഫാമിസ് അബൂബക്കർ എന്നിവർ പറഞ്ഞു താനിത്ത് വളർത്തുപോത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ ഗൃഹനാഥന് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു ക്ഷീരകർഷകനായ ഞാറ്റുവെട്ടി വേണുഗോപാലിനാണ് പരിക്കേറ്റത് രണ്ടു കൈകൾക്കും വയറിനും കുത്തേറ്റിട്ടുണ്ട് പോത്തുകളെ പുല്ലുതീറ്റുന്നതിനായി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തട്ടിയിട്ട് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു സമീപവാസികൾ ഓടിയെത്തിയിട്ടാണ് രക്ഷിച്ചത് പരിക്കേറ്റ വേണുഗോപാലിനെ തൃശൂർ അശ്വിനി ആശുപത്രിയിൽ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എരുമപ്പെട്ടി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം സംഘടിപ്പിച്ചു സ്കൂളുകളിൽ എത്താൻ കഴിയാത്ത ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം രൂപീകരിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കുഞ്ഞുമോൻ കരിയന്നൂർ ഡെപ്യൂട്ടി എച്ച് എം എം എസ് സിറാജ് എസ് ആർ ജി കൺവീനർ ലളിത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചേലക്കര ശ്രീ അന്തിമഹാകാളൻ കാവിൽ അഞ്ച് ദേശവേല കമ്മിറ്റികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലക്ഷാർച്ചന നടന്നു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി പുലിയന്നൂർ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അന്തിമഹാകാളൻ കാവിൽ ലക്ഷാർച്ചന നടന്നത് തുടർന്ന് അന്നദാനം ഉണ്ടായിരുന്നു വേല കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ രാജേഷ് നമ്പ്യാത്ത് കൺവീനർ സന്താന ഗോപാലൻ രക്ഷാധികാരി ടി എസ് പരമേശ്വൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി മണത്തല കാണക്കോട് എ എൽ പി സ്കൂളിൽ പഠനോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു ചടങ്ങ് നഗരസഭാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ സി ആനന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് കൌൺസിലർ പി ഐ വിശ്വംഭരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹെഡ് മിസ്റ്റർ കെ എസ് നീന എൻ വി രഞ്ജിനി എ എ മഹേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കൊടകര സഹൃദയ എം ബി എ കോളേജിൽ ഈ മാസം പതിനഞ്ചിന് സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷയും അഖിലേന്ത്യ ക്യൂസ് മത്സരവും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് കോളേജ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു മാർ ജെയിംസ് പഴയാറ്റിലിന്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷയും ക്യൂസ് മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ കോളേജ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഫാദർ ജോർജ് പാറമാൻ അസോസിയേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഫാദർ ജിനോ മാളാക്കാരൻ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ എ പി ജോർജ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു വടക്കാഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് എൽ പി സ്കൂളിലെ പഠനോത്സവവും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രദർശനവും നഗരസഭാ കൌൺസിലർ സിന്ധു സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ടി എസ് മായാദാസ് അധ്യക്ഷനായി ബി ആർ സി പ്രോഗ്രാം മാനേജർ എൻ എസ് രാമകൃഷ്ണൻ പ്രധാനാധ്യാപിക ഇ ടി രാജിമോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് സോജൻ ജോബ് എന്നിവർ
ദേശമംഗലം മണ്ഡലം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഷുഹൈബ് രക്തസാക്ഷി ദിനം ആചരിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പൊന്നാനി പാർലമെന്റ് കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഒ ഫാറൂഖ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് മഹേഷ് വെളുത്തേടത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം മഞ്ജുള ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷഹീർ ദേശമംഗലം നിയോജകം മണ്ഡലം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുസ്തഫ തലശ്ശേരി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തിരുവത്ര ചീനച്ചുവട് ക്രസൻ ആർട്സ് സ്പോർട്സ് കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ക്യാമ്പ് ചാവക്കാട് നഗരസഭാ കൌൺസിലർ പി എം നാസർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ജാഫർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചേർപ്പ മേക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ കാർത്തിക വേല ആഘോഷിച്ചു വിവിധ ദേശങ്ങൾ വാദ്യഘോഷത്തോടെയും അനുഷ്ഠാന കലാരൂപങ്ങളോടെയും ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി കുര്യാടൻ തറയിലെ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം ക്ഷേത്രം വലം വെച്ച് ഓരോ വിഭാഗങ്ങളുടെയും വേല സമാപിച്ചു പുത്തൂർ ചോച്ചനിക്കുന്ന് ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാ ദിനവും പൂയ മഹോത്സവവും തിങ്കളാഴ്ച ആഘോഷിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ ഒല്ലൂരിൽ അറിയിച്ചു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി കരുമത്ര വിജയൻ തന്ത്രികൾ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് കൊടിയേറ്റ് കർമ്മം നിർവഹിക്കും പ്രതിഷ്ഠാ ദിനത്തിൽ പ്രസാദോട്ടം വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കാവടിയാട്ടവും കാവടി അഭിഷേകങ്ങളും നടക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ക്ഷേത്രം പ്രസിഡന്റ് രാജൻ മുളങ്ങാട്ടുകര സെക്രട്ടറി ഷാജി മുരിയാടൻ മുരളീധരൻ കാഞ്ഞര മുരളീധരൻ കാഞ്ഞുര പ്രഹ്ലാദൻ കുരുലി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കയ്പമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഫിഷറീസ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വാർഷികാഘോഷം ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കയ്പമംഗലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി വി സുരേഷ് ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചലച്ചിത്ര താരം അമ്പിളി സുനിൽ മുഖ്യ അതിഥിയായി പിരിഞ്ഞനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ സച്ചിത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ബി ജി വിഷ്ണു പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി ടി രാമചന്ദ്രൻ പ്രിൻസിപ്പൽ കെ കെ ഹരീഷ് കുമാർ പ്രധാനാധ്യാപിക ടി കെ ലിസി വി എച്ച് എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ പി എസ് സജി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പെരിങ്ങോട്ടുകര ശ്രീ സോമശേഖര ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് രൂപം നൽകിയതായി ജനറൽ കൺവീനർ സ്വാമി ബ്രഹ്മസ്വരൂപാനന്ദ പറഞ്ഞു ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ വിശ്വശാന്തി മഹായജ്ഞം നടക്കും ശിവഗിരി ശ്രീ നാരായണ ധർമ്മസംഘം ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് വിശുദ്ധാനന്ദ സ്വാമികൾ നേതൃത്വം നൽകും ക്ഷേത്രം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹണി കാണാറയും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഇരുപത്തിയൊന്നാമത് ഭാരതപ്പുഴ കൺവെൻഷന് വ്യാഴാഴ്ച തുടക്കമാകുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പാസ്റ്റർ ടി പി വർഗീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഭാരതപ്പുഴയുടെ മായന്നൂർ ഒറ്റപ്പാലം കരകൾ ഒന്നിക്കുന്ന മണൽപ്പുറത്താണ് കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നത് ബിജു തടത്തിവിള പാസ്റ്റർ എം ആർ ബാബു എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ത്രിപുര മുഖ്യമന്ത്രി ബിപ്ലവ് കുമാർ ദേബ് ശനിയാഴ്ച ചാവക്കാട് എത്തുന്നു ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലായി ചാവക്കാട് നടക്കുന്ന ഭാരതീയ മത്സ്യപ്രവർത്തക സംഘം പതിനേഴാമത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ ഇദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും പതിനാറിന് ചാവക്കാട് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഗ്രൌണ്ടിൽ നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനം ബിപ്ലവ് ദേവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് കെ എസ് പവിത്രൻ കെ രജനീഷ് ബാബു എൻ പി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കർഷകർക്ക് കൃഷി വകുപ്പ് നൽകിയ നെൽവിത്ത് പരാജയമെന്ന ആക്ഷേപം കാഞ്ഞാണി പഴങ്ങാമ്പറമ്പ് കോൾപ്പടവിലെ കർഷകർക്ക് വൻ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം എരുമപ്പെട്ടി കടങ്ങോട് മേഖലകളിൽ വീടുകൾക്കും വാഹനത്തിനും നേരെ പരക്കെ ആക്രമണം സംഘം ചേർന്നെത്തിയ സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ പതിമൂന്ന് വീടുകളുടെ ജലച്ചിലുകൾ തകർത്തു യാത്രക്കാരുടെ ജീവന് പുല്ലുവില കൽപ്പിച്ച സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ മേഖലയിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സുകളിൽ പലതിനും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയില്ലെന്ന് ആരോപണം വർണ്ണാപമായി കുറ്റിയങ്കാവ് പൂരം കൂട്ടിയെഴുന്നള്ളിപ്പിൽ പതിനാല് ഗജവീരന്മാർ അണിനിരുന്നു മറ്റാട് തിരുവാണിക്കാവ് മാമാങ്കത്തിനായുള്ള കൂറയിടൽ ചടങ്ങ് ഭക്തി നിർഭരം അഞ്ചുലിറ്റ് വാട്ടിച്ചാരായവുമായി യുവാവിനെ ചാവക്കാട് എക്സൈസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വള്ളിവട്ടത്ത് സ്പിരിറ്റ് പിടികൂടിയ ഷാപ്പിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കും